Merhaba arkadaşlar ben Emre Yavroğlu. Moda derslerimizin bir yenisine daha beraberiz. Bu dersimizde size bir fincan çizimini göstereceğim. Basit bir teknik ile. Ee, tamamen doğaçlama yapacağız her şeyi. Ee, bu sizin gözlem yeteneğinizde de kalmış biraz da. Önce boş bir proje dosyası açıyoruz. Ee, ondan sonra ekranımıza bir tane e, silindir ekliyoruz. Evet gördüğünüz gibi. Bunu biraz yukarı çekeyim. Hatta biraz fazla sayısı var. Şurasına gerek yok. Evet şu yeterli olur benim için. Şimdi arkadaşlar bir kup da çiz kupa da çizebiliriz. Oval bir fincan da çizebiliriz. Ee, vallahi hangisini yapalım derseniz ben şöyle hemen aklıma geldi. Şu altını daraltarak işe başlayayım. Evet. Bu şekilde ilerliyorum. Biraz yüksek oldu. O bize bağlı bir şey. Ee, i̇stediğimiz şekilde yüksekliğini kendimiz ayarlayabiliriz fincanımızı. Hatta ben son iki kısmını almak istemiyorum. Şöyle. Şu yükseklik bana yeterli. Burayı tekrar kapatıyorum. Belki ufak birkaç İnce ayar daha yapmak isteyebiliriz. Bu tamam bizim göz yekimizle alakalı bir şey. Evet arkadaşlar bu yeterli. Şimdi fincanımızda subdivision moda geçerek çalışmaya devam edeceğiz. Geçmeden önce birkaç kenarlığı çoğaltmam gerekiyor. Poligon olarak yüzeyi seçiyorum. Kenar payını bırakıyorum. Evet aşağı doğru derinliğini veriyorum. Şu yeterli benim için. Evet arkadaşlar şimdi birkaç dilimleme işlemi yapacağız. Evet bu yeterli. İç kısmı da yapıyorum bir tane. Evet bu da yeterli. Evet subdivision moda dönüyorum. Evet gördüğümüz gibi kenarımız Gayet net bir şekilde oluştu. İçerisinde yapayım. Evet arkadaşlar. Aynısını altı için yapıyorum. Biraz daraltıyorum. Ve içeri batırıyorum. Eğer kenarını keskinleştirmek istiyorsanız tekrar burayı seçiyorum. Evet. Şu keskinlik yeterli. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. 
Şimdi fincanımızın üst kenarlarında da ufak bir keskinlik uygulamak istiyorum. Evet gördüğünüz gibi. Diş tarafına da aynısını uyguluyorum. Kenar atlarıyla fincanımız belli oldu. Şimdi bir tane kulp yapalım fincanımıza. Subdivision modunu kullanacağız. Evet gördüğünüz gibi. Buradan herhangi iki tane poligonu seçiyorum. Siliyorum. Ejderi hafif ileri doğru çıkarıyorum. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar ileri doğru büyütüyorum. Burada göz kararı size bağlı. Evet bu yeterli. Poligonları başlangıç bölümüne kadar seçiyorum. Evet, tekrar kontrol ediyorum. Şuradaki ecimi sileceğim. Ve bunu e, e, dilimliyorum. Evet. Şimdi tekrar modeli ufaltıyorum, ufaltıyorum. Uzatıyorum. Ve şimdi deniyoruz. Evet. Bu yeterli. Alttaki ecimi seçiyorum. Biraz çevirmem gerekecek. Biraz çeviriyorum. Biraz da böyle çeviriyorum. Hafif böyle. Heh. Evet arkadaşlar. Şimdi karşılıklı olarak ejderimizi seçiyoruz. Ve bir iç yaptığımızda kulpumuzun oluştuğunu görüyoruz. Burada e, kulpumuzu birazcık çevirmemiz gerekiyor. Evet şu gördüğünüz üzere şöyle hafif çeviriyorum. Biraz daha içeri alıyorum. Tekrar kontrol ediyoruz. Evet. Burada isteğe bağlı olarak e, bazı kesimleriyle oynama yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela şurayı biraz yukarı alabiliriz. Biraz ileri çekebiliriz. Aynı şekilde burayla da oynayabiliriz. Burayla da oynayabiliriz. Evet. Gördüğünüz gibi kolpumuz oldu. Şimdi e, altlığını yapmaya geldi. Bir tabak yapalım. Öncelikle fincanımızı poligonal olarak seçtikten sonra gizliyoruz. Silindirimizi seçiyoruz. Ve göz kararı bir zemine daire biçiminde çiziyoruz. Sonra fincanımızı geri alıyoruz. Üst görünümden
Evet. Zeminimizi ayarlıyoruz. Evet tekrar fincanımızı saklıyoruz. Ve yüzeyimizi yapıyoruz. Hemen bir kabartı veriyorum. Sonra tekrar içeri doğru bir daraltma. Tekrar bir daraltma daha. Tekrar. Şu ortada bir çıkıntı düşünüyorum. Yani şu anda öyle hayal ettim. En azından onu öyle vermek istedim. Şöyle bir tane. Bir tane daha yaptık mı? Burası tamam. Alt kısmına geliyorum. Orası açık. Poligonumuzun yüzeyini kapatıyorum. Evet. Sıra burayı seçmeye geldi. Evet daraltıyorum. Tekrar daraltıyorum. Tekrar ortaya geliyorum. Burada da bir çıkıntı düşündüm. Tekrar ufak bir daraltma. Bir tane ve bir tane daha. Evet. Bu da tamam arkadaşlar. Şimdi e, Subdivision moda geçiyorum. Evet bu kesimde bir e, yükselti yapmak istiyorum. Onun için biraz genişlettikten sonra orayı kabartıyorum. Evet. Böyle farklı bir şey düşündüm. Bu yeterli. Kenarlara gelince iç tarafının kenarını biraz keskinleştiriyorum. Evet. Dış yüzeyinin kenarını da aynı şekilde keskinleştiriyorum. Ve alta geliyorum. Alttaki bölüme de aynı şekilde birazcık genişletiyorum. Sonra kabartılıyorum. Bu yeterli. Buraya Birazcık yükseltiyorum. Biraz daha. Evet. Sonra iç kısmı birazcık batırıyorum. Dış yüzeyine biraz daha keskinlik istiyorum. Aynı şekilde şu yüze de vermek istiyorum. Bunu az bir şekilde batırıyoruz. Birbirlerine çok yakınlar. Fazla batırmayalım. Şimdi bu tarafı az bir şey batırıyorum. Evet. Belki şurayı şu şekilde birazcık içeri alabilirim arkadaşlar. Evet. Evet böyle bir tabak oldu. Ee, düşündüm. 
Yani şu an düşündüğümde böyle bir tabak ortaya çıktı. Hemen fincanımı geri alıyorum. Gördüğünüz gibi modelimiz tamamlandı. F8 tuşuyla bir render alıyoruz. Evet gayet e, başarılı bir model. E, siz daha kompleks modelleri zaman içerisinde yapabileceksiniz. Ama bu tabi tamamıyla sizin e, mododaki modelleme araçlarını öğrenmeniz ve pratik kazanmanızla alakalı bir durum. Bir başka moda dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin.